আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালোই আছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি বাংলা নির্মিতি অংশ আলোচনা নিয়ে তো আমরা জানি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নির্মিতি অংশ থেকে 70 নম্বর পরীক্ষা এর মধ্যে এই রিটেন সাইডে পরীক্ষার আগে সবচেয়ে বেশি আপনাকে কনফিউজ করে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে প্রতিবেদন লেখার নিয়ম আপনাকে কিন্তু প্রতিবেদনের অবজেক্ট মানে অবলিকে কিন্তু অন্য একটা ইও থাকবে হয়তো দিনলিপি থাকতে পারে বা ডাইরি থাকতে পারে তবে প্রতিবেদনটা লিখলে নাম্বার বেশি পাওয়া যায় এখন এই প্রতিবেদন লেখার নিয়ম কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকম সমস্যায় ভুগি আসলে যুক্তি সঙ্গত যে কোনো নিয়মই প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কিন্তু অনেকে আছে যে বলি যে না এটা হইতে হবে ওইটা হইতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না তারপরও আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম দেখাচ্ছি আমরা প্রথমে দেখি আসলে প্রতিবেদন বলতে আমরা কি বুঝাই আর প্রতিবেদনের মধ্যে কি কি আছে তো প্রতিবেদন মানে কি প্রতিবেদন মানে হচ্ছে সোজা কথা হচ্ছে একটা সংবাদ বা একটা জিনিসকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করার নামই হচ্ছে প্রতিবেদন বিষয়টা কেমন কথার কথা আপনার এলাকায় একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তা আমরা কি বলবো ভাই পাঁচজন মরে গেছে ছজন মারা গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি মানে আর এই রিপোর্টটাই যখন পরবর্তীতে সংবাদপত্রে আসে তখন দেখবেন কোন গাড়ি চাপা দিছে কয়টা বাজে ইয়া হয়েছে কয়জন মারা গেছে কয়জন আহত হয়েছে সবগুলো কিন্তু একটা সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা হয় এইটার নামই হচ্ছে আমাদের প্রতিবেদন তো প্রতিবেদন কয় প্রকার আমরা দেখি প্রতিবেদনটা আসলে তিন প্রকার এক ধরনের প্রতিবেদন আছে যেটা শুধু সংবাদপত্রের জন্য প্রকাশ পায় এটা হচ্ছে সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবেদন আর আরেক ধরনের প্রতিবেদন আছে সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত আচ্ছা সংবাদপত্রের প্রতিবেদন আর লাস্ট এক ধরনের প্রতিবেদন সেটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন এখন আমরা একটু বলি যে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বা ব্যক্তিগত প্রতিবেদন এগুলো চিনব কিভাবে খুব সহজ মনে রাখতে হবে যে কোনো ধরনের জাতীয় বিষয় যে কোনো ধরনের জাতীয় বিষয় সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের সংবাদপত্র প্রতিবেদন বিষয়টা কেমন কথার কথা বাংলাদেশ ভারতের সাথে জিতছে তো দেখুন এটা একটা জাতীয়ভাবে একটা খুশি উদযাপনের সময় তাহলে এটা সংবাদপত্রে যাবে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে এটাও কিন্তু সংবাদপত্রের কারণ এটা জাতীয় জীবনে ইফেক্ট করতেছে তারপর মনে করেন যে অমুক জায়গায় আহত হয়েছে অমুক জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো এগুলা কিন্তু জাতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে এই রিপোর্টগুলো লেখা হয় এই জন্য এগুলো হচ্ছে সংবাদপত্র বিষয়ক প্রতিবেদন যেটা লেখার ধরনটা কিছুটা ভিন্ন এবার হচ্ছে ব্যক্তিগত বিষয় ব্যক্তিগত বিষয় কোনগুলো যে ব্যাপারে কিনে কোনো মানে সোটা কথা হচ্ছে আমি লিখে দিচ্ছি বৈধ অবৈধ আচ্ছা বৈধ অবৈধ বলতে কি বোঝাচ্ছি আসলে আসলে যে জিনিসগুলার সঠিক বা ব্যাঠিক বা বৈধ ও অবৈধ নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই সেগুলোই হচ্ছে সাধারণত ব্যক্তিগত প্রতিবেদন কিভাবে যেমন বৃক্ষরোপণ আন্দোলন নিয়ে আপনার একটা রিপোর্ট লিখতে বলছে তো দেখুন এই যে বৃক্ষরোপণ আন্দোলন বৃক্ষরোপণ আন্দোলন যে সমাজের উন্নতি হয় এ ব্যাপার কি কারোর মধ্যে কোনো বিতর্ক আছে কোনো বিতর্ক নেই তাহলে এটা একটা ব্যক্তিগত প্রতিবেদন যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ তো যৌতুক যে সামাজিক অভিশাপ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক আছে নাই তাহলে এটাও কিন্তু হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিবেদন তো এই ধরনের অ্যাসিড সন্ত্রাস এগুলো সব হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিবেদন মানে যে ব্যাপারে কি নেই কোনো বিতর্ক নেই আর প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন কাকে বলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনটা সাধারণত যে কোনো একটা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হয় যেমন আমি বললাম দেখুন স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখ তো স্কুলের মধ্যে যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান হবে সেটা কার কাছে পাঠাইতে হবে আগে সেটা নিশ্চয়ই স্কুলের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে পাঠাইতে হবে তাহলে দেখেন একটা কর্তৃপক্ষের থেকে আপনি অ্যাপ্রুভাল নিয়ে কিন্তু একটা প্রতিবেদন লিখছেন এটাই হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন তো এই হচ্ছে প্রতিবেদনের শ্রেণী বিভাগ তিনটা স্টারে প্রতিবেদন লেখা যায় পরীক্ষার হলের মধ্যে আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় সংবাদপত্র আর মিনিমাম সময় এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনটা আসে সাধারণত ব্যক্তিগত প্রতিবেদন আসে না তো এবার আমরা আসলে দেখি এই প্রতিবেদনের কয়টা অংশ সেটা নিয়ে একটা আলোচনা করি তো প্রতিবেদনের কয়টা অংশ সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তো যাই হোক এইটা নিশ্চয়ই বুঝা গেছে আমরা যে কোনো একটা শিরোনাম দেখলে কিন্তু বুঝব কোনটা সংবাদপত্রে কোনটা প্রাতিষ্ঠানিক কোনটা প্রতিবেদন যেন আমি বললাম সাবারে গার্মেন্টস শিল গার্মেন্টসের সহিংসতাকে কেন্দ্র করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছে একটা প্রতিবেদন লেখো তাহলে শিল্প মন্ত্রণালয় এটা কিন্তু একটা কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন 
আবার যদি বলা হয় এরকম যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ এবার একটা প্রতিবেদন লেখা তাহলে কোনটা হবে এটা ব্যক্তিগত কারণ যৌতুক যে সামাজিক অভিশাপ এ ব্যাপারে কারো মধ্যে কোনো মন্তব্য নাই এই ছাড়া যত বিষয় আছে সবগুলোই হচ্ছে জাতীয় বিষয় বলে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিবেদন ক্লাসের ভূমিকা অংশ পরবর্তী ক্লাসগুলোতে পার্ট টু পার্ট আমরা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তখন পাশে থাকবেন আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ